আমি আজকেও দাত্তহীন কণ্ঠে সাতক্রীড়ার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলে একটি কথাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বারবার বলেছি এবারও বলতে চাই আপনিও দুনিয়ায় থাকবেন না আমিও দুনিয়ায় থাকব না আরেকজন দুনিয়ায় থাকবে না কিন্তু এই বাংলাদেশে আরেকটি আইন পাস করা দরকার যারা কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে যারা আমার মুস্তফার বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ আইন শাস্তির কার্যকর করতে হবে আমার নবীর পরে কার কোন নবী আসবে আপনারা রাগ করেন বসে করেন এই এলাকায় যদি লোক থাকে এই ব্যাপারে আমি তার সাথে কোন আপোষ করব না আমি তার সঙ্গে কোন আপোষ করব না প্রয়োজনের সাক্ষীরাই বসে আমি সমাধান করে যাব আমার নবী বলেছেন আল্লাহ এই কোরআনে বলেছেন মা কান মোহাম্মদ আমার নবী হলো শেষ নবী নবী আর একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন मुसलमान রাগ করলে আমার কিচ্ছু আসা যায় না হিসাব হবে হাসরের ময়দান হিসাব হবে কোন ময়দানে আপনি যতই কথা বলেন আপনি নবী হয়ে যাবেন নবীর পরে আর কোনো নবী আসলে আমার নবীর সম্মানের ঘাটতি হবে না এই সমস্ত ধোকা মানুষকে দেওয়ার দরকার নাই সাবধানতা অবলম্বন করুন আমি আপনাকে মারার জন্য আপনাকে থ্রেট দিচ্ছি না আমি চাচ্ছি যেখানে আমার নবী বলছেন আনা খা তামুন্না বিজ্ঞান লা নাবিয়া বাদি আমি নবী হলাম শেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না এরপর আমার নবী বলেছেন আল্লাহ আমাকে ছয়টা মর্যাদা দিয়েছেন এই ছয়টা মর্যাদা পৃথিবীর কাউকে পৃথিবীর কোনো নবীকে পৃথিবীর কোনো রাসুলকে আল্লাহ দেয় নাই এর মধ্যে একটা হলো আল্লাহ আমার জন্য গরিমতের মালকে হালাল করেছেন দুই নম্বর হলো আল্লাহ আমাকে অনসুরতুবি রূপে আল্লাহ আমার মাঝে একটা ভয় দিয়েছেন তিন নম্বর হলো আল্লাহ আমার জন্য সারা পৃথিবীর জমিনটাকে মসজিদ বানায় দিয়েছেন আর চার নম্বর হলো আল্লাহ পাক আমাকে শেষ নবী বানিয়েছেন এটা কথাটা পরিষ্কার কথা না ভাই এ কথায় কোনো কোনো সমস্যা আছে এরপরে যদি মনে করেন যে সমস্যা তাইলে আপনি আমাকে দলিল দেন আমি আপনাকে দলিল দিব হ্যাঁ শুনেন আমাদের হুজুরদের মধ্যে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে আমাদের আলেমদের মধ্যে অনেক বিভাজন এই সমস্ত কথাগুলো আমার দলের যারা আছে আমি যাকে ফল যাদেরকে ফলো করি আমাদের মধ্যে যারা আছে আমাদের মধ্যে অনেকে অনেকে এই কথাগুলো বলতে অনিহা আপনাদের মধ্যে যারা আছে তাদের মধ্যে এই কথাগুলো বলতে অনিহা আমি চাই ইসলাম এক মুসলমান এক ইসলাম এক ধর্ম এক কোরআন এক নবী এক আল্লাহ এক আমি চাই যে আমি আপনি আমরা সাতক্রীড়ার জমিনে বসে আমরা একটা আলোচনার মজলিস করি আপনি আমাকে বুঝাইয়া আপনার দলে আমাকে নিয়ে নেন আপনি আমাকে বুঝাই আপনি আমাকে আপনার দলে নিয়ে নেন আর না হলে আমি আপনাকে বুঝাই আপনি আমার দলে চলে আসেন যদি আমি আপনি আমরা সবাই মিললা যদি এই কোরআনটাকে বুকে নিয়া আল্লাহর কসম করে বলি এই কোরআনটাকে যদি আমি বুকে লইয়া আমরা যদি সবাই মিললা যদি এই কোরআনটাকে বুকে নিয়া ইসলামটাকে হৃদয়ে লালন করিয়া যদি হুজুর হুজুর আলেম আলেম একটি মানবতার ধর্ম হিসাবে ইসলামকে বুকে লালন করতে পারি এবং এবং সাম্যের ধর্ম হিসাবে শান্তির ধর্ম হিসাবে ব্যক্তিত্বের ধর্ম হিসাবে ঐক্য ঐ একতার ধর্ম হিসাবে সাম্প্রতিক সম্প্রীতিতে এই বাংলাদেশকে যদি সুন্দর করতে হয় তাহলে আমরা সকলে একজন আরেকজনের সঙ্গে একজন আন্তরিক ভাব নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে এই কোরআনকে বুকে নিয়ে আমরা সবাই মিলে যদি এক হয়ে যায় ইসলামের বাগানটা এই বাংলাদেশে সব অনেক সুন্দর দেখা যাবে কথা কি সঠিক কথা কি সঠিক এখন আপনারা রাগ করবেন গোলাপ ফুলে যাহা আছে বেলি ফুলে তাহা নাই তাহিরিতে একটু কথা বললে জানেন সব এগুলোর কাজটে নিয়ে আলাদা আলাদা কি জানে ডিজে ডিজে এমনি এমনি লাগে দেখেন তাহিরি কেমনে নাচা নাচি করতেছে বাজনা দিয়া নাচতেছে 
আর ওসি সাহেব তারে এটা তদন্ত করার জন্য বসছে না একটু দেখলে তো কইবো যে ঠিকই তো আছে জিকির মধ্যে বাজনা তো আছে এই কি হুজুর জিকির করতে সবার গান গাইতে সবার বাজনা নিতেছে ফুলা ভানাবার ব্যান সুদিতেছে বিজে ভাটি দিতেছে এরপরে ওই ওই জোয়া জো বাজাইতেছে বিয়ার মধ্যে বাজাইতেছে হিন্দু বাড়িতে বাজাইতেছে পিকনিকে বাজাইতেছে কনসার্টে বাজাইতেছে 21 ফেব্রুয়ারিতে বাজাইতেছে সাধারণ